ஹலோ எவ்ரிபடி நாம் இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கோரிதம்ஸ்கிற பிளே லிஸ்டில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பை எல்லிஸ் ஹாரோவிட்ஸ் அண்ட் சர்தாஜ் ஷானி அப்படிங்கிற அவங்க புத்தகத்தில் இருந்து தான் பார்த்துட்டு வரோம் நம்ம இந்த கொரோனா லாக்டவுனில் ஆன்லைன் டீச்சிங்க்காக எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்களை தான் இந்த பிளே லிஸ்டில் போட்டு வர்றேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அல்காரிதம்னா என்ன ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அதை ஏன் நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம் இந்த வீடியோவில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை டிஃபைன் பண்ணும்போது அது வந்து ஸ்டடி ஆஃப் அல்காரிதம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் இருந்தாங்க அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான மெஷின்ஸு மெஷின்ஸ் எதுக்கு வேணும் அந்த அல்கோரிதத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அடுத்தது நம்மளுக்கு லாங்குவேஜஸ் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸ் வேணும் அதுவும் அந்த அல்கோரிதத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அதே போல் மெஷின்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஹெல்டு மெஷின்ஸ் டு மெயின் ஃப்ரேம் மெஷின்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அல்கோரிதம்ஸ் தான் டு எக்ஸிக்யூட் த அல்கோரிதம் டு டிஸ்கிரைப் த அல்கோரிதம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் அல்கோரிதம் அல்கோரிதத்துடைய அடிப்படை எப்படி அது ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்கோரிதத்தில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அப்போ முதல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை டிஃபைன் பண்ணும்போது இட்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் அல்கோரிதம் அப்படின்னு தான் டிஃபைன் பண்ணினாங்க அப்புறம் கால ஓட்டத்தில் அந்த டெஃபினிஷன் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு ஏன் மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம அப்போ லாங்குவேஜஸ் ஃபார் டிஸ்கிரைபிங் அல்கோரிதம்னா இதில் லாங்குவேஜ் டிசைன் வரணும் டிரான்ஸ்லேஷன் வரணும் லாங்குவேஜ் டிசைனில் சின்டாக்ஸ் அண்ட் சிமாண்டிக்ஸ் இருக்குது டிரான்ஸ்லேஷனில் ஹவு டு கன்வெர்ட் தட் லாங்குவேஜ் இன்டு மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் அல்கோரிதம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டாஸ்கை வந்து இந்த கம்ப்யூட்டிங் டிவைஸ்னால் பண்ண முடியுமா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் தேவையாக இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் அல்கோரிதம் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்கோரிதமில் அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அது அல்கோரிதத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறோம் அது வந்து ஜென்ரலாக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டூ திங்ஸ் ஒன்று கம்ப்யூட்டிங் டைம் பார்ப்போம் இல்லைனா ஸ்பேஸ் கன்சியூம்டு ஸோ இதை வச்சு அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்கோரிதம் பார்ப்போம் அப்போ ஒரு அல்கோரிதம் அப்படின்னா என்ன டெஃபினிஷன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஃபைனிட் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தட் அக்கம்ப்ளிஷஸ் அ பர்டிகுலர் டாஸ்க் அது வந்து கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் அதுக்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம அல்கோரிதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அல்கோரிதம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபைவ் க்ரைட்டீரியா இருக்குது அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இன்புட் கொடுக்கணும் அவுட்புட்டு டெஃபினிட்னஸ் ஃபைனிட்னஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ் இன்புட்னா ஒன் ஆர் ஜீரோ ஆர் மோர் எக்ஸ்டர்னல் சப்ளைடு இன்புட் இருக்கணும் இப்போ இன்புட்டே இல்லாமல் கூட நம்ம ஒரு அல்கோரிதம் பண்ணலாம் மேபி ஒரு பிரிண்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லை அல்கோரத்துக்குள்ளேயே சில டேட்டாவை வச்சு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் இதே வந்து அவுட்புட்டாக இருந்ததுனா கண்டிப்பாக ஒரு அவுட்புட்டாவது இருக்கணும் நம்ம வந்து அவுட்புட்டே இல்லை அப்படின்னா அந்த அல்கோரிதம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண தேவையே இல்லை அப்புறம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா கிளியராகவும் இருக்கணும் அன்அம்பிகியஸாக இருக்கணும் அன்அம்பிகியஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சொல் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு அர்த்தமாக தான் இருக்கணும் ஓகே அந்த மாதிரி வித்தியாசமான வெவ்வேறு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மீனிங் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஆம்பிகியஸ் ஆனால் நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அஞ்சு மூணையும் கூட்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக அஞ்சு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ தான் அப்போ வந்து ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீனா மூணுலேருந்து அஞ்சு கழிக்கிறதா அஞ்சுலேருந்து மூணு கழிக்கிறதா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி அன்அம்பிகியஸாக சொல்லணும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமும் அதே போல் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு கொஞ்சம் ஒரு ஃபைனெட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அது டெர்மினேட் ஆகணும் ஃபைனெட்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் அது கண்டினியூவஸாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா வி டோன்ட் நாட் கால் இட் அஸ் அ அல்காரிதம் அதே போல் அந்த அல்காரிதம்ஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பேனா பென்சிலில் வச்சு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும் இட் மஸ்ட் பி ஃபீசிபிள் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபைவ் க்ரைட்டீரியா அண்ட் அல்காரிதம் மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை அப்போ ப்ரோக்ராமும் அல்கோரிதமும் சேமா அப்படின்னா மற்றது எல்லா கான்செப்டும்
algorithm and it must definitely be terminated after some finite number of steps appo or algorithm da eppadi describe pannalam appdin sonna ona or english mari or natural language vechi describe pannalam illaina or graphical notation flow charts vechi kuda namba pannikalam namba appo vandu rendu vidhila edha vena eduthukalam inge vandu pathina the english la irukra instructions must be definite ena natural languages la ambiguity varadhukku vaipu irukku appo ambiguity illama namba vandu steps eludumbodhu its an algorithm flow chart la namba easy a solikalam flow chart la vandu ovvoru processing step ku or different type of boxes kuduthirupanga oru box ku innoru box ku connect pandradhukku namba arrow use pandrom so vevara boxes vevara shape boxes and different kind of operations input output ku oru maadhiri box irukum decision making ku vera maari irukum so algorithms can be devised for many common activities not necessarily for solving a computer problem so ipa computer science eppadi define pandrom appadina it's a study of data appadi define pandranga yen appadina computer la vande it is a means to end appadina and the end vande kandipa algorithm kediyadu end vande data da appo nammude idea ve enna computer la vechi ஒரு அல்கோரிதம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒரு ரா டேட்டாவை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம அவுட்புட் டேட்டாவை கொண்டு வரோம் நம்ம ஸோ அதனால அந்த செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்றது வந்து அல்கோரிதம் ஆனால் நம்மளுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஸோ இந்த ரா டேட்டாவை ரிஃபைண்டு டேட்டாவை மாத்துறதுக்கு தான் அல்கோரிதமும் கம்ப்யூட்டரும் யூஸ் பண்றோம் அதனால கம்ப்யூட்டரை வந்து ஒரு டேட்டா ப்ராசஸிங் மிஷின் வச்சுக்கிட்டு வி கேன் ஜஸ்ட் டிஃபைன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் டேட்டா அப்ப என்ன மாதிரி டெஃபினிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இட் மஸ்ட் ஹாவ் சம் மிஷின்ஸ் தட் ஹோல்டு டேட்டா அண்ட் வி நீட் டு ஹாவ் சம் லாங்குவேஜஸ் ஃபார் டிஸ்கிரைபிங் த டேட்டா மேனிபுலேஷன் and we have some foundations which describe what kind of refined data can be produced from the raw data enna mariyana refined data namalukku kedaikum and then structures for representing the data data va represent pandradukana structures so idanaley solradha am the computer science appo you have some data structures these are all different types of data structures idella pathina array ingala linked list then you have matrix stack queue trees graph heap trio and more like inge you have different types of algorithms so data structures yum algorithms yum ore unit ah da namba consider panna porom namba there is definitely a relationship between data structures and algorithms data structure ngiradhu organization of data algorithm ngiradhu it is using that organization of data effectively இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சர்ச்சிங் ஃபார் அ ஃபோன் நம்பர்னு எடுத்துக்குவேன் நான் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் நேம்ஸ் வச்சுருக்கேன் அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோடது சே ஆதியோட நம்பர் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வரிசையாக நான் சர்ச் பண்ணிகிட்டே வருவேன் நான் இப்போ இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் நான் சர்ச் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆதிங்கிறதுக்கு நம்பர் இங்கே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நம்பர் நாட் ஃபவுண்டு அப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் வரிசையாக சர்ச் பண்ணிகிட்டே வந்துடணும் ஓகே இல்லைன்னா வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதை வந்து டேட்டாவை ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல நேம் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் டேட் நேம் எல்லாத்தையும் நான் வந்து அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஏங்கிறது வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத தனியாக நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிங்கிற நேம்ஸ் நேம் ஸ்டார்டிங் வித் பி எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது இந்த டேபிளில் அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜின் அப்படிங்கிற உங்களுடைய நேம் தேடுறேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல முதல்ல லிங்க் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்து ஏ நேம்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பியோட நேம்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ நான் ஜின் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஜி எங்கே ஆரம்பிக்குதுங்கிறத முதல்ல நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஜி வந்துருச்சு ஜி வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற ஜி லொக்கேஷனில் இருந்து நான் வந்து சர்ச் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் வி கால்ட் அஸ் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இந்த சர்ச்சிங் டெக்னிக் வந்து வி கால்ட் அஸ் அன் அல்காரதம் so computer science ngiradhu you know, enna appadina it's a study of data its representation and transformation by the digital computer we have different kinds of data objects and you have some class of operations to be performed on the data objects adhe pole the objects eppadi namba represent pandrathu so that the operations can be efficiently carried out so you have a set of data objects you have a set of operations 
on that object adhe describe pandradhukku or representation venum and then we do have two techniques one enna na ability to devise alternative forms of data representation and ability to analyze the algorithm that operates on that structure abadina enna artham inga nariya representation solirukom appo oru data va நம்ம வந்து வெவ்வேறு விதமாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெப்ரஸண்டேஷனை யூஸ் பண்ணுற அல்காரதத்தை அனலைஸ் பண்ணவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நவ் கம்மிங் டு தட் டெஃபினிஷன்ஸ் வி ஹேவ் டேட்டா டைப்னு சொல்லுவோம் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இது மூணுக்கும் என்ன டெஃபினிஷன் அப்படின்னா டேட்டா டைப்ங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா த வேரியபிள்ஸ் மே ஹோல்ட் இன் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்டீஜர் ரியல் ஃப்ளோட் so data type ngiradhu you know, nama language is poruthu we have data type then we have a data object the data object la pathinga appadina it's a set of elements endha mari elements a irukalam indha mari integers a irukalam illa indha mari a b c d appingiradha irukalam illa some character strings a irukalam and then this can be finite or infinite ipo na integers eduthutna it is infinite suppose i have number of strings with a less, uh, length less than 30 na length less than 5 appdi enna idu perusa irukum ana it is finite ipo vandu if d is very large appadina adu represent pandradhukana nammalku techniques therinjirukonu idu vandu data object data structure ngiradhu enna appadina the data set of objects are describe pannite adu eppadi onnoda onnu related ah irukku appdi solradhu na data structure இப்போ நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை நான் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம் டிஸ்கிரைப்ஸ் அ செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் தட் இஸ் டு பி அப்ளை டு த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் ஸோ டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று எப்படி ரிலேட்டடாக இருக்கு அப்படிங்கிறத ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலமாக நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம இன்டீஜர் செட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் எடுத்துட்டேன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தட் இஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வாட் ஆர் த செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் மாடு சீல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ப்ளஸ் அப்படின்னா எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் மைனஸ்னா என்ன இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்மளுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்திருக்கோம் அது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனையும் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் NAT number அப்படிங்கிற செட்டை வச்சுட்டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் த செட் ஆஃப் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஹேஸ் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஃபைன் டெஸ்ட் ஃபார் ஜீரோ அடிஷன் அண்ட் ஈக்வாலிட்டி இது ரெண்டையும் நம்ம சொல்கிறது தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே டெக்லர் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இட் கிவ்ஸ் அ நேச்சுரல் நம்பர் தட் இஸ் இந்த ஜீரோங்கிற மெத்தட் கிவ்ஸ் யூ அ வேல்யூ ஜீரோ அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நம்பரை நே ஜீரோவா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இஸ் ஜீரோ ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் அது வந்து பூலியனாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன இது ட்ரூவாகவும் இருக்கலாம் ஃபால்ஸாகவும் இருக்கலாம் இப்போ இஸ் ஜீரோ ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஃபைவ் வந்து ஜீரோ இல்லை அதனால் வந்து என்ன இருக்கணும் ஃபால்ஸ் இருக்கும் சப்போஸ் நான் ஜீரோ கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இஸ் ஜீரோ ஆஃப் ஜீரோனா ட்ரூங்கிற வேல்யூ கொடுக்கும் அடுத்து பாருங்கள் சக்ஸஸர் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் என்ன அதுவும் நேச்சுரல் நம்பர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கிளியராக சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன்றுக்கு அடுத்து டூ டூக்கு அடுத்து த்ரீன்னு ஆனால் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் சக்ஸஸ் ஆஃப் அ நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் அ நேச்சுரல் நம்பர் அண்ட் தென் ரெண்டு நேச்சுரல் நம்பரை ஆட் பண்ணோம்னா யூ கெட் அனதர் நேச்சுரல் நம்பர் அண்ட் தென் ரெண்டு நேச்சுரல் நம்பரை ஈக்குவலாக அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம்னா வி கெட் அ பூலியன் ஸோ இஃப் ரெண்டு நம்பருமே சேமாக இருந்தேன்னா வி கெட் அ ட்ரூ ரெண்டு நம்பருமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தேன்னா வி கெட் அ ஃபால்ஸ் வேல்யூ இப்போ ஹேவிங் டெக்லேர்டு ஆல் த மெத்தட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து அந்த டெஃபினிஷன்ஸோ சொல்ல போகிறோம் பிஹேவியர் சொல்ல போகிறோம் ஸோ இஸ் ஜீரோ ஆஃப் ஜீரோ வந்து ட்ரூ அடுத்தது இஸ் ஜீரோ ஆஃப் சக்ஸஸர் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது அது என்னவாக இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ எது வேணால் இருக்கலாம் அதனோட சக்ஸஸர் இப்போ ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அந்த சக்ஸஸர் வந்து ஒன்று அது கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ எந்த எக்ஸை எடுத்துக்கிட்டாலும் சக்ஸஸர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஜீரோ அதனால தான் இது ஃபால்ஸுங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்துருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபாருக்கு நம்ம எண்டு கொடுத்துட்டோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு எண்டு நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு
அதாவது எக்ஸட் சக்ஸஸர் எடுத்து ஒய்யோட ஆட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் இதுவும் சக்ஸஸர் ஆஃப் ஆட் எக்ஸ் கம்மா ஒய் அதாவது எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை ஆட் பண்ணி அதனுடைய சக்ஸஸர் எடுத்தாலும் சேம் தான் அடுத்தது எக்ஸும் ஜீரோவும் ஈக்குவலான்னு பார்க்குறோம் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம எக்ஸ் வந்து ஜீரோவான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இஃப் இஸ் ஜீரோ ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் ஜீரோவாக இருந்தனா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தென் ட்ரூ இப்போ எக்ஸ் ஜீரோவாக இல்லை அப்படின்னா இது ஃபால்ஸ் ஆகிடும் யூ கெட் அ ஃபால்ஸ் வேல்யூ ஹியர் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஜீரோ கமா சக்ஸஸர் ஆஃப் ஒய் ஸோ ஒய்யோட சக்ஸஸர் கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்காது அதனால் ஈக்குவல் டு பார்க்கும்போது இது ஃபால்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் சக்ஸஸர் எக்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸர் ஒய் அப்போ எக்ஸோட சக்ஸஸரும் ஒய்யோட சக்ஸஸரும் ஈக்குவலாக அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஈக்குவலாக இருந்ததுனாவே அதனுடைய சக்ஸஸஸும் ஈக்குவலாக இருப்பாங்க அதனால் ஈக்குவல் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஜீரோங்கிற மெத்தட் கால் பண்ணும்போது யூ கெட் அ ஜீரோ சக்ஸஸர் ஆஃப் ஜீரோ வந்து யூ கெட் ஒன் ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த நம்பரை டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணணும் டூ அண்ட் த்ரீங்கிற நம்பரை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ஆட் இந்த இடத்துல டூ இந்த இடத்துல த்ரீ இந்த டூ எப்படி போடுறதுங்கிறது இங்கே பார்த்துருக்கோம் சக்ஸஸர் ஆஃப் சக்ஸஸர் ஆஃப் ஜீரோ த்ரீ எங்கே போடுறோம் எப்படி போடலாம் சக்ஸஸர் ஆஃப் சக்ஸஸர் ஆஃப் சக்ஸஸர் ஆஃப் ஜீரோ ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆட் ஆஃப் சக்ஸஸர் ஆஃப் சக்ஸஸர் ஆஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்ததுனால இந்த சக்ஸஸர் ஆட் எல்லாம் மாற்றி சொல்லிக்கலாம் அதனால சக்ஸஸர் ஆஃப் ஆட் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு சக்ஸஸர் ஆஃப் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்கோம் அடுத்து இதை என்ன பண்ணி பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் இந்த சக்ஸஸரையும் ஆடையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சக்ஸஸர் ஆஃப் சக்ஸஸர் ஆஃப் ஆட் ஆஃப் ஜீரோ கமா சம்திங் முனையே பார்த்துருக்கோம் ஆட் ஜீரோ கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்போ ஆட் ஜீரோ கமா சம்திங் என்னவா இருக்கும் ஸோ இந்த டேம் அப்படியே இந்த ஆட் ஜீரோங்கிறத நம்ம எடுத்துட்டு சக்ஸஸர் ஆஃப் சக்ஸஸர் ஆஃப் இந்த மூணு சக்ஸஸர் ஆஃப் ஜீரோ அப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்வெல்பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டொமைன் ஃபஸ்ட்டு டி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் டொமைன் சொல்லிக்கிறோம் அதில் வந்து டி இஸ் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் டி அண்ட் தென் யூ ஹேவ் அ செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் யூ ஹேவ் அ செட் ஆஃப் ஆக்சிம்ஸ் ஏ இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்மால் டி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா டெசிக்னேட்டட் டொமைன் வந்து நேச்சுரல் நம்பர் கேபிட்டல் டி செட் ஆஃப் டொமைனில் நேச்சுரல் நம்பர் கமா போலியன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்ன இருக்குது ஜீரோ இஸ் ஜீரோ சக்ஸஸர் அண்ட் ஆட் ஆக்சிம்ஸ் என்ன நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஸோ இது எல்லாமும் ஆக்சிம்ஸ் இது எல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸு இது எல்லாம் வந்து ஆக்ஸ் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை ஸ்டடி ஆஃப் அல்காரிதம்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இல்லைல்ல இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அண்ட் தென் விஸ் ஆர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் த அல்காரிதம் அது என்ன கிரைடீரியா என்னென்னு பார்த்தோம் டேட்டா டைப் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இதனோட டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் தென் வி சோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் பார்த்தோம் Thank you for watching. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா புரிஞ்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதே போல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ